。大家好，欢迎收看扣码电竞。S 1 3瑞士轮结束了一杠一阶段四场 B O E 的争夺，两大 L P L 赛区队伍出战 ，B O G 成功取胜，而最关键的 W B G 是倒在了 K T 的手上，战绩变成一杠二。这场比赛再次引发了普遍热议，小虎的新三件套也成为观众们调侃的对象。K T 与 W B G 的这场对决 ，K T 是在蓝色方，因为 K T 拥有种子顺位优势。W B G 红色方式选出了一套大招流团战阵容，下路 A D 的英雄选择令人意外。Light 自身的英雄持有问题，轮子妈是 L P L 赛区版本时候的一个备选项，前中期缺乏伤害。本场比赛小虎对线 B D D Nico， Nico 下路来了一波精彩的变身轨迹，帮助队伍拿到优势。K T 整体队伍的运营和联动打出来 ，W B G 因为缺乏伤害，几波反击效果都很差，一直被压制着打的情况下。W B G 是终于在中期连抓两波机会，这里小虎的发条面对对方泰坦先手从容走位躲避配合队友反打是立功了的，但小虎的后续表现以及他的个人出装确实让人看不懂。在拿下两个终结人头后，小虎搭配的是水银鞋、大天使，然后出法穿棒，这就导致了 W B G 缺乏伤害。另外，小虎团战操刀发条，喜欢留大招而不是配合队友进场。红 buff 也去的一波团战皇子进场，小虎并未选择配合，正面 Nico 开兰博压起身失败，最后一波团战被卡莎飞脸，后续用大招拉死了奎桑提，依然没有打出高爆发。W B G 在选出这套阵容，其核心打团思路就是利用皇子的先手带球，搭配兰博的大招进场，快速打出巨量 A A O E。但本场比赛没有打出一波这样的操作，小虎引领的 W B G 反击势头中，连续拿下五个人头，且未有一次的阵亡数据。最终的输出面板显示，小虎的一手六杠零的中单发条，最终输出不如 Nico， 不如同队的兰博和轮子妈。个人认为，这样的表现是绝对不合格的。主要错误点在于，小虎又犯了老毛病。上一场使用沙皇走位，冒进被开背锅之后，小虎开始保 K D A 了，尽可能不犯错。出装也尽可能求稳。如果说 W B G 目前的这个配置中，上单和下路两个点都拥有很强的 carry 能力的话，小虎可以作为团队的一个拼图去稳一点打。但现在的情况是 W B G 严重缺乏 carry 点 ，Light 英雄池问题大，对线能力偏差 ，The Shy 早已巅峰不在，不能像病一样带领团队。这样的情况下，小虎的打法应该更加激进，而不是过于求稳。过于求稳的结果是 ，W B G 整出这么一套阵容，波波团战伤害不足，打不过对面。自从上一局大优势自己送掉被 G 二翻盘之后，虽然小虎道歉了，但是感觉没用。个人分析，应该是小虎在打 G 二的时候犯了许多错误，导致小虎害怕再次背锅，打法逐渐保守。尤其是在这种大型赛事的关键时刻，小虎没有敢于担责的魄力，应该说到了小虎这样的职业年龄。基本上已经没办法去改变自己的职业习性了。W B G 对战 K T， 在自己阵容三和后期可以翻盘的情况下，小虎一个六杠零的发条几乎完全没有作用。双 C 看着队友全倒下之后，在基地等着被 K T 屠杀殆尽。可以说，如果小虎这么多年还是破除不了自己的心魔，以今年 W B G 的这个状态，必然会十六强出局，而小虎也必然会被定上 S 赛历史的耻辱柱。目前来看，形势最不利的就是咱们 LPL 的 W B G 战队和 L C K 的 D K 战队了。D K 想要进入八强，必须要连续赢下三个 BO 三 ，W B G 则是需要赢下两个 BO 三才能顺利进入八强。输掉其中任何一场比赛，就宣布两队将告别本次 S 十三。所以 W B G 和 D K 是需要好好调整一番的。LPL 其他三队 J D G 已经晋级八强。B L G 和 L N G 也只差一胜，而且从战绩来看 ，W B G 算是最丢人的。B L G 和 L N G 都是内战输给 J D G 才丢掉一分，而 W B G 不仅输给 L C K 的战队，还输给了 L E C 的战队，是目前外战中成绩最差的。但从抽签上来说 ，W B G 已经很幸运了，至今都没有内战过，拿到二杠一的成绩，属实有些丢人。希望 W B G 能尽快调整，晋级八强。另外，抛开队伍本身，看到现在，相信不少观众也认可了瑞士轮这个赛制，确实比原来的十六强分组制要有趣一些。
。如果前面几轮的抽签能够再分散一些，少几场内战的话，应该会更有趣。好了，以上就是本期的全部内容。你们觉得 WBG 还能挺进八强吗？大家有什么想说的，欢迎在下面的评论区交流讨论，我会去挨个查看。感谢老爷收看，欢迎点击订阅，我们下期再见。